வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் ரெசிபிஸ் டெஸ்க் இன்னைக்கு நம்ம வேர்க்கடலை குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த குழம்பு சாதம் இட்லி தோசையோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை செய்யறது ரொம்ப ஈஸி தான் இதுக்கு நான் வந்து காஞ்ச நிலக்கடலை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஊற வச்சுட்டு அதை அவிச்சு யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் அந்த ரெசிபிஸ் டெஸ்க் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் எதுவுமே மிஸ் பண்ணாமல் இன்ஸ்டண்ட்டாக பார்க்க முடியும் இப்போ இந்த டிஷ் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத பார்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுந்து கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு துண்டு தேங்காய் மூணு பெரிய வெங்காயம் அரை கப் நிலக்கடலை இதை வந்து நைட்லேயே ஊற போட்டுட்டு நம்ம இதை ப்ரெஷர் குக்கரில் அவிச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் புளி ஒரு சின்ன எலுமிச்சை அளவு நம்ம எடுத்து ஊற வச்சிடலாம் இந்த அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கத்திரிக்காய் இது தேவையான நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கூட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் மூணு தக்காளி பத்து பல் பூண்டு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்துடலாம் கடாய் எடுத்துகிட்டு அதில் நாலெல்லாம் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம் நான் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த குழம்புக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் நெக்ஸ்ட் இதில் கடுகு சேர்த்துடலாம் இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடட்டும் நெக்ஸ்ட் இதில் உளுந்து வெந்தயம் சேர்த்துடலாம் இப்போ உளுந்து வெந்தயம்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிடட்டும் நெக்ஸ்ட் இதில் பூண்டு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதில் லேசாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் பூண்டு லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும் நெக்ஸ்ட் இதில் பச்சை மிளகா சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாவை நடுவில் கீறி நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ இது ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் வெங்காயத்தை மிக்சியில் அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட்டாக எடுத்து நம்ம அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வெங்காயத்தில் உள்ள பச்சை வாசனை போட்டோம் அது வரைக்கும் இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ வெங்காயம் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அதில் உள்ள பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் தக்காளி பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் தக்காளியும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி சேர்த்துடலாம் இதுக்கு ஏற்கனவே தண்ணியெல்லாம் விட வேண்டாம் அப்படியே நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சாலே போதும் இப்போ தக்காளி பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நல்லா அந்த தக்காளியில் உள்ள பச்சை வாசனை போகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா குயிக்காக ஃப்ரை ஆயிரும் இப்போ தக்காளி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நல்லா அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் கத்திரிக்காயை சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அந்த கத்திரிக்காய் லேசாக குக் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பாதி குக் ஆனால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொதிக்க விட்றப்ப இது ஃபுல்லாகவே குக் ஆகிடும் இப்போ கத்திரிக்காய் லைட்டாக குக் ஆயிடுச்சு அரை வைக்காடுக்கு குக் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் வத்தல் தூள் மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நல்லா இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த தூள் வகைகளில் உள்ள பச்சை வாசனையெல்லாம் நல்லா போகட்டும் 
நெக்ஸ்ட் இதில் புளித்தண்ணி சேர்த்துடலாம் நம்ம ஊற வச்சுருந்த புளியிலேருந்து நம்ம புளித்தண்ணி எடுத்து சேர்த்துடலாம் புளித்தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் நல்லா அந்த கத்திரிக்காயெலாம் குக் ஆகணும் ஃபுல்லாக அது வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம ஊற வச்சு அவிச்சு வச்சுருக்கிற நிலக்கடலை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நிலக்கடலையை வந்து நம்ம நைட்டே ஊற போட்டலாம் ஒரு ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம ஊற வச்சுட்டு நம்ம காலையில் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்கும் அதை அப்படியே ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம் நம்ம குக்கரில் வச்சுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு மூணு விசில் ப்ரெஷர் குக் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா ப்ரெஷர் குக் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அதை இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் இது எல்லாமே நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியாக தேங்காய் விழுது சேர்த்துடலாம் நம்ம வச்சது தேங்காய் வந்து சின்ன சின்ன தொண்டா நறுக்கி தண்ணி விட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிடலாம் அரைச்சிட்டு தேவைப்பட்டால் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை கொதிக்க விட்டலாம் உங்களுக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சிக்கு குழம்பு வேணுமோ அதுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கட்டியாக வேணும் அப்படின்னா கம்மியாகவே தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தேங்காய் விழுது தண்ணி எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இப்போ அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டலாம் இதை மூடி வச்சு கொதிக்க விட்டலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இது எல்லாமே நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு சுவையான வேர்க்கடலை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த குழம்பு சாதம் இட்லி தோசையோடலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த வேர்க்கடலை குழம்பை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அந்த ரெசிப்பி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இதேமாரி மிஸ் பண்ணாமல் இன்ஸ்டன்ட்டாக பார்க்க முடியும் இந்த ரெசிப்பியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து இந்த சேனலோட இணைந்துங்கள் புதிய புதிய ரெசிப்பிகளுக்காக இந்த ரெசிப்பி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றது கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் மறக்காம சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிப்பீஸ் டெஸ்ட் கூட ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் ட்விட்டர் லிங்க் பண்ணுவோம் இன்ட்ரெஸ